வணக்கம் இவ்வருட சிறப்புமிக்க மகாலய அமாவாசை மிகவும் விசேஷமானதாக கருதப்படுகிறது மகாலய பட்சம் எனும் பதினைந்து நாட்கள் கொண்ட இந்த புண்ணிய தினத்தின் இறுதியில் வருகின்றது இந்த மகாலய அமாவாசை அவ்வகையில் எதிர்வரும் இருபத்தி எட்டாம் திகதி மகாலய அமாவாசை தினம் சனிக்கிழமையில் வருகின்றது பொதுவாகவே அமாவாசையில் இறந்தவர்களுக்கு மோட்ச தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் வாருங்கள் இறந்தவர்களுக்கான மோட்ச தீபம் ஏற்றப்படுவது ஏன் என்பதை இந்த பதிவில் பார்ப்போம் மரணத்திற்கு பிந்தைய வாழ்க்கை மர்மமாக இருப்பதுதான் பல ஆன்மீக நம்பிக்கைகளுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது பித்ருக்கள் வழிபாடு அவர்களுக்கான சடங்குகள் எல்லாமே பெரியோர்களால் வகுக்கப்பட்டு காலம் காலமாக நடைபெற்று வருகிறது இறந்து போனவர்களுக்கான ஈம சடங்குகள் ஒவ்வொன்றும் அவசியமானவை என்று நினைத்து சிரத்தையுடன் செய்து வருவது மரபு இந்த சடங்குகளை பற்றி பல ஆன்மீக நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் குறிப்பாக கருட புராணத்தில் மிக விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இறந்தவரின் வீட்டில் விளக்கு ஏற்றுவதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் அவற்றில் ஒரு காரணமாக இறந்த ஆன்மாவின் கண்கள் மயங்கிய நிலையில் இருக்கும் என்றும் அதன் காரணமாக வெளிச்சம் தடைப்படும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது அதனால் இறந்தவர் வீட்டில் விலக்கி ஏற்றி வைக்கப்படுவது வழக்கம் எனவே விலக்கின் வெளிச்சத்தில் இறந்த ஆன்மா தான் வாழ்ந்த வீட்டில் எளிதாக புழங்க உதவும் என்பார்கள் ஆலயங்களில் இறந்தவரின் ஆன்மா இறைவனின் திருவடிகளை அடைய வேண்டி மோட்ச தீபம் ஏற்றப்படுகிறது மிக பழங்காலத்திலிருந்தே இறந்தவர்களுக்காக ஆலயங்களில் மோட்ச தீபம் ஏற்றப்படும் நடைமுறை இருந்து வருகிறது ஒருவர் மறைந்து விட்டாலோ அல்லது அகாலமாக இறந்து விட்டாலோ கோயில்களில் மோட்ச தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று அகத்தியர் பெருமான் கூறியிருக்கிறார் இதிலிருந்தே மோட்ச தீபத்தின் தொன்மையை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இறந்தவர்களுக்கான இறுதி சடங்குகளை உறவினர்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் ஆனால் இந்த மோட்ச தீபம் ஏற்றும் சடங்கை யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் மோட்ச தீபம் ஏற்றும் முறை பொதுவாக மோட்ச தீபம் மாலை வேளையில் ஏற்றுவதே சிறந்தது மண் விளக்கில் பச்சை கற்பூரம் சீரகம் பருத்தி கொட்டை கல் உப்பு மிளகு நவ தானியங்கள் கோதுமை நெல் அவிக்காதது முழு துவரை முழு பச்சை பயிறு கொண்டை கடலை முழு வெள்ளை மொச்சை கருப்பு எல் முழு கொள்ளு முழு கருப்பு உளுந்து ஆகியவற்றை பருத்தி துணியில் ஒரு மூட்டையாக கட்டி அதன் முடிச்சை ஒரு திரிபோல் மேல் நோக்கியவாறு செய்து விளக்கில் இழுப்பை எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டும் பிறகு ஈசானிய மூளையில் வடகிழக்கு நன்கு உயர்ந்த இடத்தில் விளக்கை ஏற்றி வைக்க வேண்டும் வாழை இலை விரித்து அதன் மீது நவதானியங்களை பரப்பி அதன் மீதே மோட்ச தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பது ஐதீகம் ஏற்றப்படும் மோட்ச தீபம் மேல் நோக்கி எறிய வேண்டும் அதற்கு தான் திரி மூட்டையாக கட்டப்பட்டு விளக்கின் நடுவில் வைக்கப்பட்டு எரிக்கப்படுகிறது இந்த தீப தோற்றம் சிவலிங்கம் போல இருக்கும் விளக்கு ஏற்றியவுடன் பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை நூற்று எட்டு முறை ஜபிக்க வேண்டும் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த மோட்ச தீபம் ஏற்றக்கூடிய இடம் பெருமாள் ஆலயமாக இருந்தால் அஷ்டாட்சர மந்திரம் சொல்லலாம் இவ்வேளையில் இறந்து போன ஜீவனுக்காக அதன் மோட்சத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளலாம் இரவு முழுவதும் நின்று எரியும் மோட்ச தீபத்தை காலையில் குளிர வைத்துவிட வேண்டும் பின்னர் இந்த தீப பொருள்களை ஏதேனும் நீர்நிலையில் சேர்த்து விட வேண்டும் இருக்கும் போது நல்லது செய்வது மட்டுமில்லை இறந்த பிறகும் நம்முடைய நலன் காக்க உதவிய பெரியவர்களுக்கு நன்றி சொல்லும் ஒரு சடங்குதான் இந்த மோட்ச தீபம் ஏற்றும் வழக்கம் ஆகவே இருபத்தி எட்டாம் திகதி செப்டம்பர் சனிக்கிழமையன்று வரக்கூடிய மகாலய அமாவாசையன்று நமது முன்னோர்களுக்கு மோட்ச தீபம் ஏற்ற தவறாதீர்கள் சரி வியூவர்ஸ் மேலும் இது போன்ற ஆன்மீக தகவல்கள் உடனுக்குடன் உங்கள் விரல் நுனியில் வந்து சேர சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் பாவத்துல இருப்பது எதிரிகளை வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அமையும்
இந்த மாதத்துல மகர ராசிக்காரர்கள் மற்றவருடன் பேசி பழகும் போது சற்று நிதானமும் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது வீட்டுல ஒரு சில பிரச்சனைகள் தோன்றினாலும் முதல்ல விட்டு கொடுத்து செல்வது நீங்களாக இருந்தால் 